Ang good news correspondent namin si May Bautista, hindi nagpapaawat pagdating sa paglarga. Sa probinsya ng Quezon naman siya, umarangkada. Good morning, Kuya! Kayo po yung service ko papuntang Quezon? Okay po, ready na ha? Ready! Ma'am, 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 nandito na po tayo sa Quezon Province. Po? Quezon Province? Opo, ma'am. Kuya, Quezon City lang po. Hindi po, ma'am. Quezon Province po. Apat hanggang limang oras na biyahe mula Maynila. Mararating ang probinsya ng Quezon. Dito matatagpuan ang pinakamataas na bundok sa Calabarzon Region, ang Mount Banahaw. O ba? Diba, talagang wala ako sa Quezon City. Sabayan ang pagbilaw, ating madidiscover ang spot na perfect ngayong summer. Yung pong ka parang gumunan eh. <laughs> Patok sa mga turista ang sandbar dahil sa natatanging ganda nito. Bahagi ito ng dagat na lumulubog at lumilitaw depende kung high tide o low tide. Para marating ang Bilaran Sandbar, kailangan sumakay ng bangka sa loob ng 30 to 45 minutes. O oh, di ba? Okay na dito kami sa Bilaran Sandbar at kami magbabar. Let's go! Kakalain mo magsasandbiting pa yung kulay na to. Ayan, ganyan ka lang oh. Dito sa Tayabas Bay, makikita yung Bilaran na Bilaran Sandbar, particular sa Pagbilaw Bay, kasi sakop ito ng Pagbilaw, Quezon. Noon, ito ay pahingahan ng mga mayang isda dito sa, dito sa Pagbilaw. Okay, it's exactly 8.30 and 27 seconds. So, putok na po yung araw. Ouchie! Medyo maano na po sa aking malasot lang balat, pero paglusong mo, malamig yung, malamig yung tubig. Habang naglalakad-lakad ka, sa likuran mo, nandito pala yung Mount Banahaw. Umaabot sa 300 meters ang haba ng sandbar at lapad na 10 to 15 meters. Itong lugar na to, uh, matagal na po existing yung sandbar, pero 2 to 3 years ago, doon lang naumpisahan na dayuhin ng mga dayuhan. <laughs> The good news is, pagpunta mo dito, libre. Huwag po ninyong alalahanin kung may entrance fee, wala po. Even entrance exam, wala po. Dahil walang entrance fee, bayad sa bangka na 2,000 hanggang 2,500 pesos ang magagasos for your dose of vitamin C. Walang alisan dahil isang resort and restaurant na may kakaibang gimmick ang susunod kong papasyalan dito pa rin sa Pagbilaw. Ito na ba ang sundo ko pabalik sa Quezon City? Meron kami ang tinatawag namin si Heli, Heli the Helicopter. Siya ang magsaserve sa'yo ng pagkain papunta dun sa Kubo, sa Bay Area. Ah, tagapaghatid pala ito ng pagkain. Ginawa ng may ari si Heli para hindi mahirapan ang servers na maghatid ng pagkain sa Bay Area. Sa pagkain, uh, we make sure na laging fresh siya. So, pinukuha natin siya sa local farmers. Tapos, yung fish natin and the seafood, which later on, yun yung isaserve natin sa inyo. Um, very fresh siya. Every day siya dinideliver. We also serve exotic food. Um, we'll serve you with sizzling ostrich in mushroom sauce. So isa yon sa mga talagang pinupuntahan ng mga tao dito. Heli, sitsyan ko na ba ang biyahe ng pagkain sa kay mo? Ano ba yan, ha? For example, meron silang crab Szechuan. Meron silang hipon na ang luto ay garlic shrimps. Okay, trivia po sa kanilang tilapia. Bibilihin nila yung tilapia nila, pero ilalagay muna nila sa pan nila, yung pan nila sa loob. Ididetox pala muna ang kanilang tilapia. Kala nyo, tayo lang ang nagdidetox, ha? Malaman na malaman po yung kanilang ano. Ano siya? Gata. Uh, tilapiang gata. Pero matamis, ano? Dahil sa fresh yung isda, doon nang galing yung tamis. I love it. Okay, eto, garlic shrimp. Oh! Buhay pa! Saw-saw. Mm, grabe, malaman, ha? Mm, sarap. Ganito pala yung fresh na, ano talaga, hipon. Sarap. Ilang beses na akong pabalik-balik sa Quezon Province. Pero ngayon lang ako makakatikim ng ostrich dito sa Quezon. Perfect. <laughs> Pag kinain mo, chicken. <laughs> Joke. Hindi pa, wala pa. 
또. 아, 진짜. 음. 뭐는 뭐는 스윗. 아담 카르네 샤펠 디프렌치 살라스랑 바보이. Very different sa lasa ng beef. Meron siyang, may sarili siyang texture at saka plasa. Yung texture ng karne niya, mas magaspang sa beef. Pero yung pagkakaluto nila kasi dito, masarap. At uh, yun, wala siyang aftertaste. Masarap. Tikman ang sizzling ostrich in mushroom sauce for 415 hanggang 615 pesos. Native snack ang next food trip ko dito pa rin sa Pagbilao. Isang native na delicacy rito ang maruyang parirotong. I started last month para i-share ko sa mga vegan and vegetarian ano clients dun sa Lucena. Kasi isang popular na kakanin yan sa pagbilaw at nag-click naman. Yeah, yung parirotong po ay is term ng ano, tagapagbilaw. Which I think it's also called black rice. Para gawin ang parirotong, ito ang mga sangkap. Ibinuhos ang tubig sa parirotong. At sa malagkit, itong parirutong ay ibababad ng at least 12 hours before cooking. At ito namang malagkit ay at least 4 to 5 hours before cooking. Ngayon, pag dadalhin sila sa gilingan, sasabayin silang igigiling. At ito na ang kalalabasan. Inihalo ang coconut oil para sa tuloy-tuloy na pagpiprito. Tinakpan ang lutuan para sa mas mabilis na pagluluto. Pagkatapos ng 2 to 3 minutes, binaligtad ang parirotong. Ready na po itong iaahonin. At para hindi sila magdikit-dikit, nilalagyan ng kaperasong dahon lang, saging. Ito na po ang aking nilutong maruyang parirotong ng pagbilaw. Dito po sa bayan ng pagbilaw, meron pala silang ganitong klase ng delicacy. Hindi ko po to alam ha. Ang pangalan po nito, Maruyang Parirotong. Parang parinaki nga ito itong gano'n. No? Isa po sa sangkap nito ay yung tinatawag nilang alanganin. Yung nyug na alanganin, alanganing malambot na nyug o alanganing yung matigas na nyug. Kaya yun ang ginagamit nila para daw may texture yung kanilang maruya. Ay, ganyan pala siya. Oh. Oh. Ano pala yan? Tapos merong nakahandang ganyan pang hawak. Ito po, wala nang sausaw-sausaw. Ito na lahat. 6-6. Pagka unang kagat mo, ang bigat. Yung parang siksik na siksik yung maruya. Tapos, iba yung maruya sa ibang lugar sa kanila. Kain pa. Mabibili ang maruyang parirotong ng 10 piso kada piraso.